السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والسيد المرسلين محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجي لا يوم الدين ما بعد يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله تبارك وتعالى أن بكرية إسلامية سهودة بلي الله وديا مهبرية أرولينال நம்முடைய இந்த அக்கீதா உடைய வகுப்பு அல்லாஹுவை பற்றி படிப்பது சம்பந்தமாகவே கடந்த இரண்டு மூன்று நான்கு வாரங்களாக நாங்கள் இந்த அக்கீதாவினுடைய வகுப்பிலே சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தொடரிலே சென்ற வாரம் அல்லாஹுத்தாலாவுடைய பண்புகள் சம்பந்தமாக குரானிலே நாங்கள் பார்த்தோம் அதாவது முதலாவதாக அல்லாஹுத்தாலா நன்கறியக்கூடியவன் அல்லாஹுத்தாலா அலீம் அல்லாஹுத்தாலா خبیر என்ற அந்த பண்புகளை நாங்கள் பார்த்தோம் அதில் சில குரான் வசனங்களை ஆதாரமாக நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த தொடரில் இரண்டாவதாக முதலாவது முதல் தலைப்பு அதாவது இரண்டாவதுடைய மெயின் தலைப்பு என்னென்றால் நீ அதை பார்க்கலாம் அல்லாஹுத்தாலா மிக்க ஆற்றல் உள்ளவன் அனைத்தையும் கேட்பவன் பார்ப்பவன் முதலாவது நாங்க அதாவது முதலாவது தலைப்பு ஆரம்பத்தில் நாங்க பார்த்தோம் எப்படி அல்லாவுத்தால நன்கறியக்கூடியவன் அது கீழே நாங்க குரான் வசனங்களை ஒன்றொன்றாக பார்த்து கொண்டு வந்தோம் அதுல பல வித்தியாசமான அதே கருத்துல உள்ள பல வகையான ஆயத்துக்கள் அதுல வந்தது இப்ப இதுல நாங்க பார்க்க போறோம் ரெண்டாவதுல மெயின் தலைப்பாக அல்லாஹுத்தால ஆற்றல் உள்ளவன் அதே போன்று அனைத்தையும் கேட்பவன் பார்ப்பவன் என்ற அந்த தலைப்புகளை இன்ஷால குரான் வசனங்களை நாங்க பார்ப்போம் யாரு போன வாரம் குரான் வசனங்கள் பாடம் ஆக்கி அப்படியா இருக்கிறீங்களா சென்ற வாரத்தில் உள்ள குரான் வசனங்களில் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு வசனங்கள் பாடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய யார் சரி இருக்கிறீங்களா ஆ படம் ஆகிறீங்களா யார் ட்ரை பண்ணிங்களா முயற்சித்தீங்களா இல்லை முயற்சிச்சிங்க ஆனால் பாடம் ஆக்க இல்லை அப்படியா வேற யாரும் ட்ரை பண்ணவும் இல்லையா வேற யாரும் இல்லையா முயற்சிங்க அதாவது அல்லாவுடைய சிஃபாத்துகள் அல்லாவுடைய பண்புகள் அது அது சம்பந்தமான ஒரு பத்து வருஷம் வரை பாடம் என்று சொல்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை தான் ஏன்னா சின்ன சின்ன சூறாக்களுக்கு அப்பால் ஒரு பெரிய ஒரு அத்தியாயத்துல எத்தனாவது சூறா எத்தனாவது வருஷத்துல இனி பாடம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் இப்போ அதுக்காக வேண்டி இல்லாட்டியும் எங்களுக்கு அதை ஓதுகின்ற பொழுது அல்லாவுடைய அந்த நான் படித்தேன் அதனுடைய சிறப்பு மகத்துவம் அது எங்களோட உள்ளத்துக்கு வந்து போகும் அந்த இரண்டு அடிப்படையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரி இதில் முதலாவது வசனத்தை பாருங்க இன்னல்லாக ஹோர் ரசாக் துல் கூவத்தில் மத்தீன் இன்னல்லாக ஹோர் ரசாக் துல் கூவத்தில் மத்தீன் இது சூரா அத்தாரியாத் ஐம்பத்தோராவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் பல்லாவுத்தாலா மிக்க ஆற்றல் உள்ளவன் அப்ப ஆற்றல் உள்ளவன் சம்பந்தமாக இந்த வசனம் சொல்லுது அடுத்தது இந்த கேட்பவன் பார்ப்போம் சம்பந்தமாக சில சில குரான் வசனங்கள் கீழே வருது இதுல பாருங்க இந்த வசனத்துல அல்லாஹுத்தால என்ன சொல்ல வரண்டால் இன்னல்லா ஒரு ரசாக் அல்லாஹுத்தால ரசாக்காக இருக்கிறான் ரசாக் என்று சொல்லி என்ன பொழுது ரிஸ்க் ரிஸ்க் வழங்கக்கூடியவன் ரிஸ்க்னா என்ன வழங்கக்கூடியவன் 
அப்ப பாருங்க குரான்ல நிறைய இடங்கள்ல இந்த வசனம் பயன்படுத்தப்படும் அல்லா எரிசுக் மையா பெகைரிசா அளவு கணக்கு இல்லாமல் அல்லாஹு தல ரிஸ்கை வழங்குகிறான் ஒரு நிர்ணயம் எல்லை நிர்ணயம் இல்லாமல் அல்லாஹு தல ரிஸ்கை வாரி வழங்குகிறான் என்ற வசனத்தினால குரான் நாங்க பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த ரிஸ்க் என்ற வார்த்தை இதுல அல்லாஹு தல ராசிக் என்று பயன்படுத்தி ரசாக் என்று பயன்படுத்துகிறான் ரசாக் என்று சொன்னால் ரசக்க எர்சுக்கு ரசக்க எர்சுக்கு என்ற அரபு வார்த்தையில் இருந்து ரசாக் என்று சொன்னால் ஒன்றை அதிகமாக செய்கின்ற ஒரு விஷயத்துல போதா செய்தான் ஃபஆல் என்றால் அதை அதிகமாக செய்வான் அதிகமாக செய்யக்கூடியவர் இன்னொரு அப்பக்க ஃபஆல் உல்லிமா யுரீத் அல்லாஹு தாலா தான் நாடியவற்றை அதிகமாக செய்யக்கூடியவர் அப்போ அதிகமாக அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா நாடியவற்றிலே அதிகமாக செய்யக்கூடியவன் அது எப்படி அதிகம் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது அல்லாஹு தாலா அதிகமாக செய்யக்கூடியவர் என்பதை நாங்கள் அறிய முடியும் அப்போ எனவே ரசாக் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறான் இப்போ இதில் பாருங்க ரசாக் என்பது நாங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு ஒரு வார்த்தை தான் ரசாக் அல்லா ராசிக் அல்லா ரசாக்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இது வந்து எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான உண்டு ரசாக் என்று சொல்லின பொழுது நான் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் தரக்கூடியவன் அல்லாஹு தாலா என்ற அந்த எண்ணம் என்னுடைய சிந்தனைக்கு வர வேண்டும் ரெண்டாவது அஹதுல் கூவா துல்கூவத்தில் மெத்தீன் சக்தி வாய்ந்தவன் ஆற்றல் உள்ளவன் அதாவது அவனுக்கு நிகராக சக்தி என்று சொல்லின பொழுது இப்போ உதாரணமாக உலகத்தில் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான சக்தி உடையவர்கள் பலசாலியர் எடுத்துக்கொண்டால் அசைக்க முடியாத பலசாலியர் உலகத்திலே பெரிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒருவர் காட்சியளிக்கிறார் என்றால் அதுக்கு ஒரு வரையற லிமிட் இருக்கும் அதே போன்று சாதாரண படித்தரங்களில் ஒவ்வொரு கட்டம் கட்டம் கட்டமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களோட வயசுக்கு ஏற்ப அவங்களுடைய நிறைக்கு ஏற்ப அதுக்குரிய பலசாலிகள் நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ இது இந்த பலசாலிகள் போன்று அல்ல அல்லாவுத்தால இந்த பலசாலிகள் ஒரு மூணு நாளைக்கு அந்த என்ன சொல்லுது ஜிம் செஞ்சு ஹோட்டல் அந்த பால் டின்னு குடி என்ன சொல்லுது பால் குடிகாட்டி அவங்களோட உடம்பு போயிடும் அல்லது அவங்க அந்த மூணு நாள் நாலு நாள் சாப்பிட இல்லை அல்லது அவங்களுடைய பயிற்சி செய்யலன்ட்டு அவங்களுடைய சக்தி அப்படி இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் இது வந்து உலக ரீதியாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பலசாலிகள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் இதை இதை விட எல்லாம் இந்த உலகத்தில் இன்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பலசாலிகளை விட மிகப்பெரிய பலசாலிகள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் உலகத்தில் யார் ஆ ஆதி சமூக வர்க்கத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம் அல்லாவத்தில் அவங்கள பற்றி குரான சூழ்நிலை எப்படி சொல்லலை என்றால் மலைகள் மலைகளை குடைந்து கையால் குடைவாங்க கல் மலைகளை தானே கல் மலைகளை கையால் குடைந்து வசித்தார்கள் அந்த அளவுக்கு சக்தி அவங்க அவங்களே கேட்டாங்க மனசத்து மின்னா கூவா மனசத்து மின்னா கூவா எங்களை விட பலம் வாய்ந்தவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் யார் பல்லாவத்தால் அவர்களுக்கு சக்தி ஆற்றல கொடுத்தார் ஒவ்வொரு கவுமுக்கும் ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் வித்தியாசமான சக்தி அல்லாவத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ இந்த காலத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்வது பயிற்சி செஞ்சு அங்கங்கே போய் அப்படியாக அவங்க உடம்பை வளர்த்து கொண்டு ஒரு ஒரு தோற்றத்தை காட்டுகிறார்கள் ஆனால் இயல்பாகவே அல்லாவத்தால் இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த சமூகங்கள் நான் கொடுத்திருக்கிறார் இயல்பாக கொடுத்திருக்கிறார் அதுதான் ஆதி சமூக வர்க்கத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாவத்தால் குரானில் அவங்கள இன்னும் சொல்லின பொழுது அவங்க அல்லாவோடு போட்டி போடுகிறார்கள் எங்களை 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 விட சக்தி வாய்ந்தவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் அப்ப இது அல்லாவுத்தால தந்தான் என்பதை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள இல்லை அல்லாவுடைய அந்த நியமத்தை அவர்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள் அப்ப இவர்களுக்கெல்லாம் இவர்களுடைய பலத்தையும் தாண்டி அல்லாவுடைய சக்தி என்பது கூவத்தில் மத்தியின் அல்லா கூவா நிறைந்தவன் சக்தி வாய்ந்தவன் என்பதை அல்லா உணர்த்துகிறான் எப்படி உணர்த்துகிறான்னா குரான்ல பாருங்க ஆது கூட்டத்தினர் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்களை அல்லாஹு தாலா சக்தி வாய்ந்த ஒரு கூட்டத்தை அனுப்பி அடித்து அவங்கள கொலை செய்யலை எப்படி காற்றை அனுப்புகிறான் காற்று பிரிகின் சரசரின் ஆத்தியா தொடர்ந்து காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய சக்தி என்னுடைய 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 கட்டளைக்கு கீழே இருக்கின்ற ஒரு சாதாரண ஒரு விடயமும் சாதாரண ஒரு படைப்பு என்னுடைய படைப்பு அது எப்படி பலம் வாய்ந்தது என்பதை அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா உணர்த்தி காட்டுறான் பிரியின் சார் சாரி நாத்தியா தொடர்ந்து காத்தடிக்கிறது சஹர் ஹாலையும் சபா அலையாரின் ஒத்தமானிய தையாம் ஹசூமன் ஃபத்தர் அல் கௌம் ஃபீஹா சரா கஅன்னஹு மஅஜாஸ் நஹ்லின் ஹாவியா தொடர்ந்து காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறது 
சக்கர அலை சபா அலையால் ஏழு நாள் ஏழு பகல் அந்த சக்தி வாய்ந்தவர்கள் சொன்னவங்களுக்கு ஏழு பகல்கள் ஒரு சமானிய தையம் சபா அலையால் ஏழு இரவுகள் சமானிய தையம் எட்டு பகல்கள் அப்ப தொடர்ந்து காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறது இப்ப எப்படி அவர்கள் மாறுகிறார்கள் சொன்னால் கன்னகும் அஜாஸ் நஹ்லின் ஹாவியா ஒரு ஈச்ச மரம் அத வேரோடு புடுங்கி எறிந்தால் வேரோடு புடுங்கி எரியப்பட்ட ஈச்ச மர குத்திகளை போன்று விழுந்து கிடந்தார்கள் யாரு அந்த ஆது கூட்டத்தினர் பாருங்க அவருடைய அந்த படைப்பு அல்லாவுத்தால சொல்லின பொழுது உயர்ந்த மரங்களை பூண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அந்த காத்துக்கு எப்படி மரம் அடிபட்டு புயல் காற்றுக்கு வீசி போய் விழுமோ அது போன்று அவர்கள் வீசி எறியப்பட்டார்கள் இவர்களுடைய அந்த இதை பற்றி அல்லா தல சுரா கமர்ல சொல்லின பொழுது சொன்னால் ஒரு வேலி வேலி வேலின்னு சொல்லுவோமே அதாவது பணமட்டைகள் பணமட்டை அந்த இதில் வச்சு வேலி செய்வாங்க தானே வேலி வேலி கட்டுகின்ற பொழுது ஒரு மட்டை வந்து ஒரு மட்டை அல்ல ஒரு தடி ஏதாவது ஒன்று வீணா போயிருக்குன்னு தூக்கி வீசுமோ வீசுவோம் தானே அப்படி வீச அப்படி வீசக்கூடிய கழிவு பொருட்களை போன்று வீசப்பட்டார்கள் நல்லா குரான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது வேற ஒரு விஷயத்துக்கு வருது இந்த அபாபில் இவர்களுடைய நிலை இப்படி அல்லா உத்தாலா மாற்றுகிறான் அப்ப அல்லா உத்தாலா இவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்று தன்னை அடையாளப்படுத்தினார்கள் உங்களோட சக்தியினுடைய முடிவு இதுதான் உங்களுடைய சக்தி நிலைப்பாடு இதுதான் அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு சமூகத்தை அல்லாஹு தலா காற்றினால் அழிக்கிறான் இன்னொரு சமூகத்தை சப்தத்தினால் அழித்து காட்டுகிறான் பாருங்க அல்லாஹு தலா அவன் நாடியவர்களுக்கு சக்தியை கொடுக்கிறான் ஆனால் அதெல்லாம் வரையறுக்கப்பட்டது அந்த சக்தி அல்லாஹு தலா நினைச்சால் கொடுப்பான் நினைத்தால் எடுப்பான் அது அல்லாவுடைய கையில் இருக்கிறது ஆனால் அல்லாஹு தலா ஜுல் கூவத்தில் மத்தீன் அவன் சக்தி வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான் கோதுங்கோபந்த வசனத்தை இன்னல்லாக அறியவில்லையா <coughs> 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 நீர் அறியவில்லையா அன்னல்லா குல்லி ஷேயின் கதீர் அல்லாஹு தாலா எல்லா பொரு பொருட்களின் மீதும் சக்தி உடையவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹு தாலாவுக்கு எந்த ஒரு காரியம் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த காரியம் நாம் பார்க்கின்ற எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நாம் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லா நாடினால் இது நடக்கும் அல்லா நாடவில்லை என்றால் இது நடக்காது இது எங்களுடைய அடிப்படை நம்பிக்கை ஆனால் அதில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாங்கள் நினைப்போம் சில விஷயத்தை இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு இதுக்கு பின்னால் செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஒரு விஷயத்த நாம் நினைப்போம் வந்து அலமதுல்ல பூர்த்தி ஆயிட்டு நினைப்போம் ஆனா சில நேரங்களில் அதுலேயும் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் அதுலேயும் எனக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது என்பதை காட்டுவான் நாங்கள் நினைப்போம் உதாரணமாக ஒரு 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 தாய் ஒரு பெண் கற்போதியாகியும் பிரசவிக்கக்கூடிய பத்து மாதங்கள் கழிந்து பிரசவிப்பது நாளையா மறுதினமா என்று இருக்கின்ற பொழுது கூட அல்லாஹு தாலா அங்கும் கடைசி நேரத்தில் கூட அல்லாஹு தாலா வித்தியாசமான பல மாற்றங்களை அல்லாஹு தாலா காட்டுவான் அங்கே அப்ப எனவே ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் ரசூ சலாலிசனுடைய பிரார்த்தனைகள் நாங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா விடத்திலே ரசூ சலாலிசமாவுடைய பிரார்த்தனைகள் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் சஹாபா கூட நிலைப்பாடு அப்படிதான் ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் அல்லாவின் பக்கம் தேவையுடையவர்களாக இருந்தார்கள் அல்லாவுடைய சக்தியின் பால் யா அல்லா உன்னுடைய சக்தியை கொண்டு தக்குதீர் வலா அக்குதீர் அலம் வலா ஆலம் இஸ்திகாரவுடைய இதுவாக நீங்க பாருங்க அல்லாஹின் உன்னுடைய குதிரா சக்தி கொண்டு நான் சக்தி தேடுகிறேன் உனக்கு சக்தி இருக்கிறது 
வல அக்கதிர் சில பொழுது நாங்க இது நமக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி நம்ம தெரிவு செஞ்சிருவோம் ஒரு விஷயத்தை நானும் அதுல ஏறி நல்லதுன்னு நாங்க முடிவு செஞ்சிருவோம் முடிவு செஞ்சு தெரிவு செஞ்சிருவோம் ஆனால் அது நல்ல உயிரிக்கா கெட்டது இருக்கான்னு சொல்லி யாருக்கு தெரியும் எங்களோட இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது நான் எனக்கு நல்லதா பட்டது எனக்கு சரியா பட்டு நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் அவ்வளவுதான் ஆனா அதுல ஹைரு இருக்குதா ஷர் இருக்குதா என்பது அல்லா தந்தது அதனால ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நம்ம இஸ்திகாரா செய்யணும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அல்லாவிடத்திலும் நாம் கேட்கணும் என்று அல்லாவுடைய ஆற்றல் அங்கே இருக்கிறது அப்ப எல்லா விஷயத்திலும் நாம் இதை என்ன செய்யணும் கண்காணிப்பாக இதுல வச்சுக்கொள்ளணும் எனவே அலாக்குள் விஷயம் கதிர் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம சொல்லலாம் ஒவ்வொரு நம்முடைய சின்ன ஒரு மூச்சு விடுறதுல இருந்து நாம் மூச்சு விடுகின்ற அந்த மூச்சில் இருந்து எங்களுடைய மரணம் வரை அல்லது சாதாரண ஒரு எச்சில் துப்புவதில் இருந்து அதிகாரம் ஆட்சி செய் ஆட்சி அதிகாரம் செய்கின்றவரை இதுக்குள்ள எல்லா விஷயத்திலும் அல்லாஹுத்தால் அலாக்குல் விஷயம் கதீர் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஹை அடுத்தது பாருங்க ஒமைய துவக்கல் அலம்லாஹிபாலி ஒம்ரி சூரா தலாக் அறுபத்தஞ்சாவது அத்தியாயம் மூணாவது வசனம் சூரா தலாக் அறுபத்தஞ்சாவது அத்தியாயம் மூணாவது வசனம் ஒமைய துவக்கல் அலல்லா யார் அல்லாஹ் மீது தவக்கல் வைக்கிறாரோ ஃபவ் ஹஸ்பு அவருக்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் ஒமைய துவக்கல் அலல்லா ஃபவ் ஹஸ்பு பொறுப்புசாட்டதா <laughs> எங்களாலான முடியுமான முயற்சிகளை செய்ததன் பின்னால் அல்லாஹ் விடத்தில் ஒரு காரியத்தை முழுமையாக ஒப்படைக்கிறது இதுல பல வகையான தவக்குள் இருக்குது ஒன்று சாதாரண மனிதனுடைய தவக்குள் நபிமார்களுடைய தவக்குள் இன்று எல்லாம் நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இந்த இடத்துல நாம் பார்த்துக்கொள்ளணும் யார் அல்லாவின் பக்கம் தவக்குள் வைக்கின்றாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் உதாரணமாக வச்சு கொடுங்க எனக்கு ஒரு ஒரு சுகையின்மை அதாவது சுகையினம் ஏற்படுதுன்றால் நான் வந்து இப்போ வந்து அல்லா விடத்துல கேட்கணும் சொத்து தாரவன் அல்லா ஒத்தாதா அப்படிதானே சொத்து தாரவன் அல்லா ஒத்தால ஆனால் நான் ஒரு மருந்து மாத்திரை குடிக்கிறேன்றா அது அது தவக்குளுக்கு முரணானதா இல்லை ஏன் முரணானது இல்லைனால் இந்த மருந்து மாத்திரை நான் குடிப்பது வந்து இந்த நோயை சோமாக்குறதுக்கு ஆனால் சோமாக்குறது யாரு அல்லா ஒத்தால இப்போ நான் சாப்பிடுகிறேன் எதுக்கு பசி போகணும் இந்த பசியை போக்குறது யாரு அல்லா ஒத்தால உதாரணமாக அது 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 அந்த பொருளின் ஊடாக அல்லா ஒத்தால ஒரு தன்மையை அவன் தான் வைத்திருக்கிறான் ஆனா அதுக்கு மாற்றமாக நடக்குமா நடக்கும் நெருப்பு ஒரு மனிதனை சுடுமா அவனை வந்து ஏசி குள் வச்ச மாதிரி அவனை வந்து சாந்தப்படுத்துமா நெருப்பு சுடும் ஆனா கொல்லாயானி பர்தன் சலாம் இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அலி சலா தூக்கி போட்ட உடனே அது அப்படியே நெருப்பு இப்படி மாறிட்டு வெளியிலிருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அவர் நெருப்புல வெந்து கொண்டு இருக்கிறார் உள்ளுக்குள்ள அவர் என்ன செய்யறாரு குழு குழு இந்த ஏசி ரூம் குளிக்கிற மாதிரி இருக்கிறாரு ஏன்னா கூனி பர்தன் பர்தனாக ஆகிவிடுங்க சொர்க்கத்தில் அல்ல சலாம் என்று சொல்லுவானே சலாமன் அலாய்புராகிம் என்று நெருப்பு மாற்று அதே போன்றுதான் ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் மூசா அலை சலாம் அந்த அல்லாஹுத்தால் அந்த ஒரு உலக நீதிக்கு அப்பாற்பட்டு உதவி செய்கின்ற தருணங்கள்லாம் இருக்குது இல்லாமல் இல்லை அதே மாதிரி சாதாரண விஷயங்கள்ல அனுசரடி உன்னுடைய அறிவா ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிற யார் சொல்ல என்னுடைய ஒட்டகத்தை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இப்ப வந்து நான் தவக்குள் வைக்கணும் எப்படி தவக்குள் வைக்கணும் கட்டி அத ரசூல என்ன சொன்னாங்க ஏ அகில் ஹசும்ம தவக்கல் அல அல்லாஹ் அத நீங்க கட்டி போடுங்க பிறகு அல்லாஹ் விடுதல தவக்குல் வைங்க கட்டி போடாம நான் தவக்குல் வச்சு அது ஓடிடும் அதன் உலக வளமே அ மனிதருடைய ஈமான் அவருடைய தரத்துக்கு ஏற்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழிபடுத்தினார்கள் நெறிபடுத்தினார்கள் ஆனா இதே இது போக போக போ சஹாபா கூடிய நிலமைகள் ஈமான் கூட 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 அல்லாஹ்வுடைய உள்ள தொடர் ஹுசிராஜ் நெருங்கிச்சு அதுல நாம பார்க்கலாம் இப்ப ஜக்ரிய அலைஹி ஸலாத பாருங்க அவங்களே அந்த எல்லை தாண்டி வயது முதிர்ந்து ஒரு முதிர்ச்சி அடைஞ்சு மனைவி பிள்ளை பெற முடியாத ஒரு 
அந்த நிலையில் இருக்கின்ற பொழுது அதாவது அந்த வார்த்தையில தமிழ்ல சொல்லாத மலடின்னு சொல்லுவோமே அதாவது பிள்ளை கிடைக்க அந்த அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க உக்கான திம்ராத்தி ஆகிர் என்னுடைய மனைவி வந்து பிள்ளை பெறக்கூடிய அந்த பாக்கிய நில்லாத நிலையில் இருக்கிறார்கள் வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் நானும் தலைமுடியெல்லாம் பழுத்து எலும்பெல்லாம் தளர்ந்து போன நிலையில் இருக்கிறேன் என்னால் எங்களால் ஒன்று சேர முடியாது அந்த அப்படி ஒரு கட்டத்தில் அங்கே இருக்கிறோம் இப்போ பிள்ளை தான் ஆகலான்னு கேட்குறாங்க இப்போ அல்ல கொடுக்குறானா இல்லையா இது நபிமார்களுடைய தவக்குள் யா சக்கரியா என்ன உபசிருக்க குலாமின் இஸ்முகு யாயா உங்களால உடல் உறவு கொள்ளவும் முடியாது மனைவியும் தாம்பத்திய உறவுகளை விடுபடவும் முடியாது பிள்ளை பெறுவதற்கான முயற்சியும் முடியாது இது நேரடியாக கூறாடிய வசனத்தை மொழி பெயர்க்கிறது அவ இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை இல்லை ஆனால் பிள்ளை எப்படி கிடைக்கும் என்றால் அது நீ தரணுமே அல்லாம் அது எப்படி முடியும் அது அல்லால முடியும் என்பதை அல்லாஹ் தல நபிமார்களுடைய தவக்குலாக அல்லாஹ் காட்டுகிறான் அப்ப எனவே உமைய தவக்கலாக அல்ல எந்த முறையில் அல்லாஹே ஒரு மனிதன் நம்பினாலும் அல்லாவை சார்ந்திருந்தாலும் தனது விவகாரங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பரம் சாட்டினாலும் அல்லாவிடத்தில் ஒப்படைத்தாலும் அல்லாஹ் அவனுக்கு போதுமானவன் மிக அழகான ஒரு பிரார்த்தனை ஹஸ்பன் அல்லாஹ் அமல் வக்கீல் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அதிகமாக ஓதிய பிரார்த்தனை ரசூ சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஓதிய பிரார்த்தனை ஹஸ்பன் அல்லாஹு அமல் வக்கீல் அப்படின்னா என்ன ஹஸ்பன் அல்லா அல்லா எங்களுக்கு போதுமானவன் வனியமல் வக்கீல் அவனே எங்களுக்கு சிறந்த பாதகம் இதை ஓதும் பொழுது உள்ளத்தில் இருக்கிற பயம் திடுக்கம் அச்சம் பீதி மனச்சஞ்சலம் கவலைகள் எல்லாம் இல்லாமல் கும்ஷாலாம் இதை அல்லா குரான்லேயே சொல்லிடுறான் அல்லது எக்காலும் நாஸ் இன்ன நாஸ் அகத் ஜமா உலகும் பக்ஷோகும் ஃபசாதகும் ஈமானா வக்காலு ஹஸ்புன் அல்லாஹு அமல் வக்கீல் என்றே சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து சூழ வாழ்ந்து தாக்க வருகின்ற பொழுது அவங்க சொன்ன வார்த்தை வக்காலு ஹஸ்புன் அல்லாஹு அமல் வக்கீல் அல்லா எங்களுக்கு போதுமானவன் அவனே எங்களுக்கு சிறந்த பாதுகாவன் அல்லா பாதுகாப்பை கொடுக்குறான் ஹை ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மிக அழகாக செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா தான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மிக அழகாக செய்யக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் ஒரு மனிதனை படைக்கின்ற படைப்பு உதாரணமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுநூறு கோடி மக்களாக இருந்தாலும் எழுநூறு கோடி மக்களையும் பிரித்து பார்த்தால் ஒவ்வொருத்திலையும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் அது யாருக்கு முடியும் அல்லாஹ் கூட தான் முடியும் பாக்கின பொழுது எல்லாருக்கும் ரெண்டு கண் இருக்குது மூக்கு இருக்குது வாய் இருக்குது தலையினுடைய முடி இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் கை எடுத்தால் கை ரேகை இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது ஆனால் எழுநூறு கோடி பேர்லையும் ரெண்டு பேர் நூத்துக்கு நூறு சரியா இருக்கிறானா இல்லை அப்ப இந்த 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 ஒரு 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 மனிதன் என்ற அந்த ஒன்றுக்குள்ளே அல்லாஹு தாலா இப்படியான படைப்பாற்றலுடையவனாக இருக்கிறான் மனிதன் மலக்கு ஜின் இது இது வேறு அது மாதிரி தரையில் இருக்கக்கூடியவைகள் கடலில் இருக்கக்கூடிய பல கோடான கோடி படைப்புகள் தரையில் இருக்கிற நிலத்துக்கு அடியில் இருக்கின்ற படைப்புகள் எங்களை கண்ணுக்கு தெரியாத படைப்புகள் ஒவ்வொன்றிலையும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமான ரகங்கள் அது மாதிரி பழங்களாக இருக்கட்டும் கொடிகளாக இருக்கட்டும் செடிகளாக இருக்கட்டும் மரங்களாக இருக்கட்டும் இதில் உள்ள வகைகள் எல்லாவற்றிலும் ஒன்றுக்குள்ள மனிதன் என்ற அதாவது மனிதன் என்ற அந்த மனிதன் என்ற ஒரு படைப்புக்குள்ள மட்டும் எண்ணூறு கோடி பேர் அதுக்கு மேல இருந்தும் இப்ப வாழுகின்ற அல்லது அல்ல ஆதம் அலை சிலத படைச்சல இருந்து கடைசியாக படைக்கிற மனிதன் வரைக்கும் ஒன்று சேர்த்து பார்த்தாலும் அது வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப வாழுகின்ற இந்த எண்ணூறு கோடி மக்களை எடுத்து ஒவ்வொருத்தராக பிரித்து பார்த்தாலும் அவர்த்த ஒவ்வொருத்தர்லையும் வித்தியாசம் இருக்கு இருக்குமே இல்லையா இருக்கு இப்ப எனவே அல்லாஹு தலா அவன் எப்படி செய்கிறான் என்பதை அது மனிதர்களால் இலகுவாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அவன் எப்படி செய்கிறான் என்பது அல்லாஹு தலா முடிதல் தெரியும் எனவே இன்னல்லாஹ் பாலியோ அம்ரிஹி கதிஜா அல்லா அலி குல்ஷியின் கதிரா அந்த அவசரம் அப்படி பின்னுக்கு வருது ஹை அடுத்த பாருங்க இன்னல்லாக ஓதுங்க இன்னல்லாக ல கவியுன் அசீஸ் அல்லாஹு தலா கவி கவின்னா என்ன என்பதுக்கு கவின்னு சொல்லுவோம் கவின்னா என்ன சக்தி உடையவன் அல்லாஹு தாலா சக்தி வாய்ந்தவன் கவியுன் கவியுன் தான் என்ன சக்தி வாய்ந்தவன் அசீஸ் மத்தின் மிக பலசாலி உறுதியானவன் உறுதியானவன் மத் மத்தின் சொல்றதும் அதே கருத்தன் கவி உறுதியா கவி சக்தி வாய்ந்தவன் மத்தின்னா மிக உறுதியான மிக பலசாலின்னு சொல்றது கோவத்தில் மத்தின்னு சொல்லுவோம் 
அதனுடைய சிஃபத் இது வந்து சூரா அல் ஹஜ் இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் நாற்பதாவது வசனம் அல்லாஹு தல் அசீஸ் ஆகிருக்கிறார் அல்லாஹு தல் அசீஸ் பாருங்க கவியும் வந்திருக்கிது அசீஸ் என்ற வார்த்தையில் அசீஸ் என்ற வார்த்தையும் வந்திருக்கிது அல்லாஹு தல சக்தி வாய்ந்தவன் எல்லா விடயங்களையும் எல்லா மனிதர்களையும் எல்லாவற்றையும் மிகைத்தவனாக இருக்கிறான் எல்லாவற்றையும் மிகைத்தவன் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு மனிதனும் வந்து ஒவ்வொரு சக்தி வாய் ஒவ்வொரு சக்தி அவன்கிட்ட இருக்குது ஒவ்வொரு பலம் இருக்குது ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு வகையான ஆற்றல் இருக்குது அல்லா கொடுத்திருக்கிறான் ஆனால் அந்த எல்லா வகையான ஆற்றல்களையும் அல்லாஹு தல சக்தி வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான் அதை விட மிகைத்தவனாக அல்லாஹு தலா இருக்கிறான் என்பதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இப்ப நான் தான் இதுல பெரிய உயர்ந்தவன் என்று எந்த ஒரு மனிதனாலும் சொல்ல முடியாது யார் சொல்லுமா உலகத்துல ஒரு நல்ல அல்ல அழகு கொடுக்கப்பட்ட மனிதன் நான் தான் இந்த உலகத்தில் அழகானவன் சொல்ல முடியாது நாளைக்கு அவனுக்கு என்ன நடக்கும் தெரியாது உலகத்தையே நான் ஆட்சி செய்கின்றவன் நான் தான் என்று சொல்ல முடியாது உலகத்திலேயே பணக்காரன் நான் தான் சொல்ல முடியாது அப்ப எனவே எல்லா விஷயத்திலையுமே அல்லாஹு தரா மிகைத்தவனாக இருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அடுத்த பாருங்க வக்கான் அல்லாஹ் அலாக்குல் இஷை இன் முக்கு தீரா இந்த வசனங்கள்லாம் அதே விஷயங்களை தான் என்ன செய்ய பேசுகின்ற வசனங்கள் ஆனால் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் அதில் இருக்குது அல்லாஹு தாலா முக்கு தீராக இருக்கிறான் வக்கான் அல்லாஹ் அலாக்குல் இஷை இன் முக்கு தீரா சுரா அல் கஹ் பதினெட்டு நாற்பத்தஞ்சாவது வசனம் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தஞ்சாவது வசனம் யாவற்றின் மீதும் அல்லாஹு தாலா ஆற்றல் உடையவனாக இருக்கிறான் அதே கருத்தான் வக்கான் அல்லாஹு அலாக்குல் இஷை இன் முக்கு தீரா அதுக்கப்புறம் சுரா கஹ் போகிறது அண்ணி எல்லாவற்றிலும் சக்தி உடையவன் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா பார்ப்பவன் பசீர் ஆயிருக்கிறான் நிச்சயமாக அல்லா நீங்கள் செய்பவற்றை உற்று நோக்குபவனாக இருக்கிறான் பசீர் அதாவது அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறான் இது சூரா அல் பக்ராவினுடைய ரெண்டாவது அத்தியாயம் நூத்தி பத்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா இந்த விஷயத்தை சொல்கிறான் பசீர் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா பசீராக இருக்கிறான் அல்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் பாருங்க இப்போ நான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு விஷயம் தான் முன்னாடி எல்லா பார்வைகளுக்கும் ஒரு ஒரு எல்லை உண்டு முதல விஷயம் எல்லா பார்வைகளுக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு என்னால் பார்க்க முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோதான் உங்களால் பார் நல்ல பார்வை கூர்மை உள்ள ஒருவர் அவர் எது மட்டும் பார்ப்பார் ஆக கூடுதலாக ஒரு ஒரு எல்லை ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவரால் பார்க்க முடியாது ஆனால் இது மனிதனுடைய பார்வை எனக்கு பார்வை இருக்குது அல்லாவுடைய பார்வையாக நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது இந்த இந்த சிவ இந்த சிவர் இதுக்கு அப்பால் என்ன இருக்குது எனக்கு பார்க்க முடியாது எனக்கு பின்னால் என்ன நடக்குது எனக்கு பார்க்க முடியாது ஒரு 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 இந்த எல்லையை தாண்டி என்ன நடக்குது என்பதை எனக்கு விளங்காது இதெல்லாம் மனிதனுடைய பார்வை அல்லாஹு தலுடைய பார்வை அப்படி அல்ல அல்லாவுடைய பார்வை அப்படி இல்லை எங்களுடைய பார்வை வச்சு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அல்லா விடை போட்டு விடக்கூடாது அல்லாஹு தல சில விஷயங்களை சொல்லின்ற பொழுது அது மனிதன்கிட்ட இருக்கும் கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனால் அவன்ட இருக்கக்கூடியது மனிதன்கிட்ட இருக்கக்கூடியது அல்லாவுடைய அல்லாவுடைய இருக்கக்கூடியது என்றால் இல்லை மனிதனுடைய சக்தி அவனுடைய தரம் அவனுடைய அல்லாவுடைய அவன் அவனை அல்ல எப்படி படைத்திருக்கிறான் அந்த அளவுல தான் வச்சு பார்க்கணும் அல்லாஹு தல பசீர் ஆகிருக்கிறான் என்றால் அவன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் பாருங்க எங்களுடைய செயல்கள் அதே போன்று எங்களுடைய செயல்களை எல்லா தல பார்த்து அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறான் உண்டு ரெண்டாவது ஏன்னா எல்லா படைப்பினங்களுடைய செயல்பாடுகளையும் எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அதுல அல்லாஹு தலாக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் சிரமமும் ஏற்பட போவதில்லை எங்களுக்கு சிரமம் கஷ்டம் ஏற்படலாம் தொடர்ந்து கண் விட்டாம கண்ணை பொத்தாம நாங்க ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு இதை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு பல்ல ஒரு இப்படி அல்ல உதாரத்து வச்சு அல்ல கண் கண் இருக்குதா அல்லாஹு தலா எப்படி கண்ணை விட்டுக்கிறான் அதெல்லாம் நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாது நாங்க உதாரணத்துக்கு நாங்க புரிஞ்சு கொள்வதுக்கு பார்க்க சொல்றதா இருந்தால் நான் இப்ப பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் இப்படி கண்ணை விட்டு சொன்னா கண்ணிமைக்கும் நேரம் அளவு நான் கண் பார்க்காமல் இருந்து விட்டேன் அப்படி அல்லாஹு தலை இருந்தால் அல்லாவுடைய பண்பு எப்படி ஆயிரும் மனிதன் போன ஆயிரும் எனவே லேச கமிசல் இசை எங்களை போல அவன் இல்லை எங்களுக்கு நிம்மை இருக்குது இப்படி மூடுறோம் அந்த கண் சிமிட்டும் அளவு அவர் பார்க்கவில்லை அல்லா அப்படி பார்க்கவில்லை என்றால் அல்லாவாக இருக்க முடியாது எனவே அல்லா பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் எப்படி என்பது எங்களுக்கு தெரியாது விலங்க அவளுக்கு விஷயம் விலங்குதா ரைட் நாங்க என்ன செய்வோம் பார்த்துட்டு இருப்போம் ஆனால் தூங்காவிட்டாலும் ஒரு மூணு நாள் நான் தூங்க இல்லை ஆனால் கண் விட்டாம யாராலும் இருக்க முடியாது அப்படிதானே அப்ப எனவே அல்லாஹு தல பசீராக இருக்கிறான் என்றால் அவர் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறான் எங்களால் நாங்க எங்களால் முடியாதத்தை அல்லாஹு தலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் 
அதனால தான் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் நாங்கள் மனிதர்களை படித்திருக்கிறோம் வியாபாரத்திலையும் குடும்பத்திலையும் பிரிக்கும் தெரியும் என்ன பத்தி இவர் இவ்வளவு நேரம் கத்திருக்கிறாரு இவர் குடும்பத்தை பத்தி யோசிச்சு சொல்றான் <laughs> மொழிந்தால் ஒரு வார்த்தை நீங்க முடிந்தால் அது நல்லதை கட்டுதும் எதை நீங்கள் முறிந்தாலும் கண்காணித்து எழுதக்கூடியவர்கள் எழுதி கொண்டே இருப்பார்கள் அப்ப நான் பேசி இந்த வார்த்தை எதுவுமே வீணாக இல்லை அல்லாவுத்தல பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் அவருடைய மலக்குமார்கள் அதை எழுதி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் எனவே அல்லாஹுத்தால சொல்கிறான் நாங்க உங்களுடைய பிடரை நரம்பை விட உங்களுக்கு சமீபமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படியே எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் உலகத்துல என்ன நடக்குது எது எல்லாம் எல்லாமே அல்லாவுடைய பார்வைக்கு இருக்குது நாங்க சில போது நாங்க யோசிப்பு தெரியுமா அல்ல இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இந்த அநியாயமில் நடக்குது அல்ல உங்க சில சில அதாவது இறை நம்பி இறைவனை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் சில பொழுது அல்லாவை நிந்திப்பார்கள் இதெல்லாம் பார்த்துதான் அல்லாஹுத்தான் பார்க்காம அல்லாஹால குருடனா எல்லாம் நடக்கிறது எல்லாம் தெரியுந்தானே நாங்க எவ்வளவு மோசமான அதாவது அக்கீதாக்கு முரணான வார்த்தையில் சொல்லிவிடும் அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருப்பான் ஆனால் எதை எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்ப எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவு அவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு உதாரணமாக எங்கட பார்வையில் சில நேரம் இது அநியாயமாக விளங்கும் அல்லாவுடைய பார்வையில் அது நீதியாக இருக்கும் ஏனென்றால் அது அல்லாக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் அது அல்லாக்கு மட்டும் தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் அதுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் எங்கள் வரலாறுகளில் நிறைய விஷயங்களை பார்க்கலாம் அது இது ஏன் நல்ல அப்படி படைச்சு இது தேவையா என்றெல்லாம் நம்ம கேட்போம் கேட்க முடியாது ஏன் முடியாது என்றால் அல்லாஹு தாலா என்ன ஹிக்மத்தை அதில் வச்சிருக்கிறான் என்பது எனக்கு உங்களுக்கு தெரியாது எங்கடம் கூட இந்த சின்ன மூளையால் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது நாங்க எதை கண்டுபிடிப்போம் எங்களுக்கு தேவையான நாங்க எங்களுக்கு எது தேவை எங்களுக்கு தீர்மானிக்க முடியாது இப்ப நிறைய பேர் வந்து கல்யாணம் முடிச்சு போட்டு சனியா ஒரு பத்து அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால திருமணம் முடிக்கிற கல்யாணம் முடிக்கிறேன் அதை பத்தி பேசுறானே சந்தோஷம் ரெண்டு கல்யாணம் மூணு கல்யாணம் எல்லாம் பேசுவாங்க முடிச்சுக்க பின்னாடி சனியன் உங்களை மாட்டிக்கிட்டு அப்படி நிறைய பேர் ஏண்டா அவங்களுக்கு அந்த நேரத்துல இன்பமாக தெரிஞ்சு அந்த நேரத்தில் நாங்கள் செய்யணும்ட ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருந்தது ஆனால் அது ரெண்டு வருஷம் கழிச்ச பின்னாடி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க எடுத்த முடிவையே அவங்க தலையில் அடிச்சு கொள்ள நிலை தான் வருது அது இயல்பாக நம்ம பார்க்குறோம் சில நேரங்களில் வந்து உண்மையிலேயே என்ன ஃபுல்ல என்ன ஃபுல்ல என்ன ஃபுல்ல அப்படின்னு நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சி இவனை போய் பெத்தனை அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் பார்த்துக்கோ அவள் இதெல்லாம் வந்து என்னென்றால் ஒரு மனிதன் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய நிலைப்பாடு இது அல்லாஹு தலை கொடுக்கறது நம்ம தெரியாமல் அறியாத நம்ம பேசுகிறோம் அப்படி ரசூல் சல்லா அலிசம் அவங்கள நாங்கள் பார்த்தோம் வேண்டா ரசூல்லா சல்லா அலிசலம் அவங்கள பார்த்தோம் வேண்டா டோட்டலி ஃபுல்லாகவே நூற்றுக்கு நூறு நாங்கள் பேசுகிற வார்த்தையில் ரசூலோட வாயிலேருந்து வார இல்லை நாங்கள் பேசுகிறது நாங்கள் தவா செய்யும் பொழுது பேசுகிறது தான் அதே மாதிரி ஆனால் ரசூல் சல்லா அலிசலம் அவங்களுடைய வார்த்தைகளில் அன் அந்த பக்குவம் முதிர்ச்சி என்பது இன்றைக்கு நாங்கள் தவா செய்யும் போது கூட அது கிடையாது மக்களோட அன்பாக பழகிற நேரம் கூட கிடையாது எங்களோட பிள்ளைகளோடையும் கிடையாது மனை மக்களோடையும் கிடையாது ஆனால் நாங்கள் முயற்சி செய்யணும் அதை நோக்கி நாங்கள் முயற்சி செய்யணும் ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேண்டால் எங்களுடைய தீர்மானம் எங்களுக்கே நாங்கள் ம மனசால் விரும்பி எடுத்த தீர்மானங்கள் கூட ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போனால் நாங்களே தலையில் கையில் அளவுக்கு தான் எங்களோட நிலைப்பாடு இருக்குது அதனால் அல்லாவதில் அப்படி இல்லை அவனுக்கு தெரியும் இது இப்படி நடக்கணும் இது இப்படி நாங்கள் அல்லா இடத்துல யாரும் இதை தாண்டி கேட்போம் எங்களுக்கு கிடைக்காது நாங்கள் என்ன முடிவெடுப்போம் தெரியுமா நாங்கள் கேட்ட ஒன்றுமே கிடைக்கல அப்படின்னு நாங்கள் முடிவெடுப்போம் 
பாரு நான் இவ்வளோ ஒரு ஆள் கேட்குறேன் நான் எவ்வளோ இவ்வாதம் செய்கிறேன் இவங்க எல்லாம் சும்மா தெரியுதாங்க ஒன்றும் இவ்வாதத்தும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நான் தொழுது தொழுது தாஜத்தில் தொழுது துவா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் நாங்கள் கேட்குறது எங்களுக்கு விருப்பமானது எங்களுக்கு எது பொருத்தம்ங்கிறது யாருக்கு தெரியும் அல்லது தான் தெரியும் எனக்கு விருப்பமானதான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு எது பொருத்தம்னு எனக்கு தெரியாது அப்படி தானே விருப்பம் வேற பொருத்தம் என்பது வேற ஒரு மனிதனை அல்லாஹ் தலா அவன் வெறுக்கின்ற ஒரு விடயத்துல கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு போய் திடீரென்று அவன் உயர்த்துவான் அவனுக்கு பொருத்தமான இடத்துல வச்சு அவனை அழகு பார்ப்பான் அதை நம்ம என்ன செய்வோம் அதை புரிஞ்சு கொள்றதுதான் எங்களுக்குரிய கடமை நாங்கள் அதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் எனவே அல்லாஹு தாலா பசீராக இருக்கிறான் அவன் வந்து பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறான் செய்ய வேண்டிய விடயங்களை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறான் எது செய்யக்கூடாது அதை செய்யாமல் இருக்கிறான் எதை எப்ப செய்யணுமோ அதுவரைக்கு அவகாசம் கொடுத்திருக்கிறான் அதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது அவனுடைய சக்தியை விளங்குவதாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற படைப்பினங்கள் ஒமாமின் தாபத்தின் ஃபில் அர்து இல்ல அலந்தாஹிரு மனிதன் மட்டுமல்ல ஒமாவின் தாபத்தின் எந்த தாப்பா எல்லாம் இருக்குதோ எந்த பிராணி எந்த உயிர் இருக்குதோ எல்லாத்துக்கும் அல்லா வாழ்வாதாரத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறான் இல்ல அல்லாஹி ரிஸ்குஹா அல்லா ரிஸ்க் கொடுக்குறான் மனிதனுக்கு ரிஸ்க் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை மனிதர்களுடைய தேவைகளை மட்டும் இல்லை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் மனிதன் இப்ப அல்ல எனக்கு இது வேணும் என்று மனிதன் கேட்கின்ற போது மனிதனுக்கு அல்ல கொடுக்குற மாதிரி ஒரு காக்கை காகம் ஒரு கிளி ஒரு மைனா எறும்பு நுளம்பு எந்த படைப்பாக இருந்தாலும் யாலமும் அல்லாஹ் தாரா ரிஸ்கை கொடுத்து யாலம் முஸ்தகர்ரஹா ஓ முஸ்தவுதாஹா குல்லுஃபி கிதாப் முபி எல்லாத்தையும் அல்ல எழுதி வைத்திருக்கிறான் எனவே அல்லாஹ் தாலா பசீராக இருக்கிறான் அந்த படைப்பினுடைய விஷயத்திலும் அதுக்கு என்ன தேவைங்கிறதையும் எல்லாம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறான் அசைகின்ற பொழுது அந்த பறவைகள் பறக்கின்ற பொழுது அதையும் அல்லாஹு தலை பார்த்து கொண்டு அவ்வளவு நேரம் இல்லை தயிர் ஃபோக்கும் சாஃபாத் சிறகுகளை விரித்து பறக்கின்ற பறவைகள் திடீரென்று சிறகுகள் அடிச்சு அந்த சேர்க்கின்ற பொழுது சிறகு விரிஞ்சா பறக்குது அந்த இப்படி அடிச்சடிச்சு தானே பறக்குது இப்படி அடிக்கும் பொழுது சிறகை விரிக்காமல் இருக்கிற சந் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதை தாங்கி பிடிக்கின்ற சக்தி உடையவன் அல்லாஹு தலா அதை தாங்கி பிடிச்சிருக்கிற யாரு இப்போ சிறகு விரிச்சு பறந்தா தானே சிறகு விரிஞ்சா தானே பறக்க முடியும் சிறகு விரிச்சா தானே பறக்கிறது அப்போ அந்த சிறகு அடிக்கும் பொழுது என்ன செய்யும் இப்படி அது தன்னோடு இணைச்சு கொள்ளும் திரும்ப வயக்குபிதல் மா யும் சிக்குன்னு இல்ல ரஹ்மான் இன்னஹு விக்குல்லி ஷே இன் பசீர் அதே அல்லா பசீர் ஆக சொல்கிறான் அல்லா அதை பார்த்து அவதானிச்சது இல்லை என்றால் அந்த பறவை சிறகை விரிக்கும் பொழுது பறக்கும் பிடி எடுக்கும் பொழுது அது விழுந்திருக்கு இல்லைதான் அப்ப எனவே அல்லாஹு தாலா தான் பசீராக பறவைகளுக்கு பசீராக இருக்கிறான் ஒரு நுளம்பாக இருந்தாலும் ஒரு எறும்பாக இருந்தாலும் எறும்பு ஒண்ணு போகுது ஒரு எறும்பு ஒண்ணு போகுது நாங்க பார்க்க நாங்க மிதிச்சிருவோம் அது செத்துரும் நாங்க பார்க்கற இல்ல அது செத்துரும் ஆனால் அந்த சுலைமான இஸ்லாத்துடைய அந்த அந்த சம்பவத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்லி பொழுது அந்த எறும்பு பார்த்து விட்டது பார்த்து விட்டது சுலைமான இஸ்லாத்தை பார்த்த உடனே சமூகத்தை அழைச்சு கொண்டு அப்படியே பொந்துக்குள்ள போகுது அதனுடைய கூட்டுக்குள்ள போறத நாங்க பார்க்கிறோம் அப்ப எனவே அல்லாஹு தாலா மனிதர்களை மட்டுமல்ல பார்த்து பார்த்து செய்கின்றான் பார்த்து பார்த்து கொடுக்கின்றான் மனிதர்களை மட்டுமல்ல எல்லா படைப்பினங்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா பார்த்து அதற்குரிய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறான் தாபான்னு சொன்னா பொதுவாக வந்து பிராணிகளுக்கு சொல்றது பிராணிகள் ஆடு மாடு இந்த பிராணிகள் பொதுவாக பிராணிகள் ஊர்ந்து செல்கின்ற பிராணிகளுக்கு சொல்லலாம் அல்லது பொதுவாக பிராணிகளுக்கு சொல்றது தாப்பாண்டு உயிரினங்களும் சொல்லலாம் எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கும் தாப்பான்னு சொல்லலாம் அது நான் சொல்லத்தா சூறா ஹூதில் வருது மாமின் தாப்பான் அது ஜுசு ஆரம்பம் அமைக்கு தானே அந்த ஜுசு ஆரம்பம் ஏத்த தீர்வுனா பதினொரு பன்னெண்டாவது ஜுசுட ஆரம்ப வசனம் ஜுசே மாமின் தாப்பா தான் அடுத்த பாருங்க இன்னக்க அந்த சமீ உல் அலீம் இன்னக்க அந்த சமீ உல் அலீம் இதுல வந்து முன்னால உள்ள வசனத்துல வந்து பசீர் முன்னால உள்ள வசனத்துல பசீர் அல்லாஹ் தாரா பார்க்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பார்வைகள் அதுல ஒரு சின்ன குறிப்பை சொல்லிட்டு அடுத்து வர பார்வைகள் பார்க்கறதும் இருக்குது பார்த்து அதற்குரிய தீர்வுகளை வழங்குறதும் இருக்குது அல்லாஹ் தாலா பார்த்து எல்லாவற்றையும் சரியாக செய்து கொண்டே இருக்கிறார் நாங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் ஆனால் பார்க்கறதெல்லாம் எங்கிட்ட ஞாபகம் இருக்குதா பார்க்கறதுக்கெல்லாம் தீர்வு கொடுக்க இல்லாமல் எங்களால் முடியாது அல்லாஹ் தாலா தனது முடியும் இன்ன கந்த சமீர் அலீம் இது சூரா பக்கரா ரெண்டாவது அதிகாரி நூத்தி இருபத்தாலா வசனம் ரொம்பனா தக்கப்பல் மீன்னா யார் துவா இது 
சும்மா அடிச்சுருங்க எல்லா ரசூல் அதான் அபிப்ராயம் அலை சார் ரசூல் எல்லா ரசூல் அதான் ரப்பனா தகப்பல் மீனா இன்ன கந்த சமீர் அலீம் அது எவ்வளோ பெரிய வேலையை செஞ்சு விட்டு அவங்க என்ன துவா கேட்குறாங்க யாரெல்லாம் இதை ஏற்றுக்கொள்ளு நாங்க சும்மா சின்ன ஒரு அமல் செஞ்சு விட்டு மாசால நாங்கள் செஞ்சாச்சு அதெல்லாம் வந்து இல்லை பெரிய ஒன்று பெரிய ஒரு அமல் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் சொல்கிறோம் ஹாய் அவங்க காபத்துல கட்டி போட்டு கேட்குறாங்க ரப்பனா தகப்பல் மீனா யாரெல்லாம் இதை என் எங்கிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள் எப்பயுமே நான் ஒரு அடிப்படையை இந்த வந்ததால ஞாபகப்படுத்திட்டு போறேன் எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தை நான் புரிஞ்சுக்கணும் அமல் செய்யறது அல்ல முக்கியம் அல்லாவிடத்துல அது கபூலியத்தாக இருக்கிறதா என்பதை நம்ம பார்த்துக்கொள்ளும் அதுக்கான துவாவை கேட்டுக்கணும் யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள் யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள் பிள்ளை இருந்தா மன்னிச்சுக்கொள் தொழுக முடிஞ்சோடனே அசாஃபிருல்லா அசாஃபிருல்லா தொழுக முடிஞ்சோடி மாசம் எல்லாம் நான் தொழுது நாலு ரக்கா ஜமாத்தோடு அப்படி இன்று போக சொல்ல இல்லை அசாஃபிருல்லா யாரெல்லாம் மன்னிச்சு யாரெல்லாம் செஞ்ச பாவமா நன்மை தான் ஆனால் அந்த நன்மை ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன குறைகள் மன்னிக்கப்பட்டால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்போ அசாஃபிருல்லா 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 அப்போ அதனால தான் ரப்ப நாத்த கப்பல் மின்னா இன்னக்கு அந்த சமீர் ஆலிம் அதிகமாக நாங்கள் கேட்க வேண்டிய ஒரு பிரார்த்தனை அதில் சொல்கிறாங்க என்றால் இன்னக்கு அந்த சமீர் ஆலிம் நீ கேட்கக்கூடியவன் நீ எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய் அலீம் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறாய் அப்போ இதில் சமீ அல்லாவத்தில் என்ன செய்கிறான் கேட்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் இதில் பாருங்கள் அல்லாஹால ஒரு மனிதனுடைய தேவைகள் எதற்கு எதை கேட்டாலும் அல்லாஹால கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் பொதுவாக நாம் செய்கின்ற செயல்பாடுகள் நாங்கள் செய்கிற அமல்கள் நாங்கள் ஓதுகின்ற ஓதல்கள் எல்லாவற்றையும் எல்லாம் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கிறார் ஒரு மனிதனுடைய பிரார்த்தனை அல்லாஹால வைதா சார கைபாதி அன்னி ஃபைன்னி கரீப் உஜி உதாவதான் கைபாதி நபியே இதா சால கைபாதி அன்னி என்னுடைய அடியார்கள் என்னை பற்றி உங்களிடம் கேட்டால் நான் சமீபமாயிருக்கிறேன் வல்ல சமீபமாயிருக்கிறான் உதாரணமாக ஏதாவது ஒரு திடீரென்று நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டா பக்கத்தில் இருக்கிற உடனே பிடிச்சி அப்படிதான் நம்ம உதவி விடுவோம் உடனே கோல் எடுத்து பேசி தூரத்துல இருந்து சாத்தியம் இல்லை எங்களோட புத்தி படுது என்னடா தூரத்துல இருந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால நான் ஹார்ட் அட்டாக் பிடிச்சிருந்தா இப்ப நான் மோதா வீடணும் நினைச்சிருவோம் ஆனால் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பிடிப்போம் பல்லவத்தில் என்ன சொல்றாங்க மனிதனுடைய சிந்தனை எப்படி வழங்கணும் என்றால் பைன் கரீப் என் ரப்பு என்னோடு நெருக்கமாக இருக்கிறான் அப்படிதானே வைதா சால கைபா அடுத்து பாருங்க பல்லவத்தில் எல்லா விஷயத்திலுமே நபிய நீங்கள் மனிதர்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்டால் பொல் சொல்லுங்கள் சொல் நபிய சொல்லுங்கள் என்று நல்லா சொல்றான் நபியே சொல்லுங்க வயசாளர்களுக்கு ரோஹ் அவர்கள் ரோஹை பற்றி சொல் கேட்கிறார்கள் கொல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் குளிர் ரோஹ் மின் நம்பி ரொப்பி ரோஹ் அல்லாஹுடைய காரியம் என்னுடைய ரப்புடைய காரியம் என்று சொல்லுங்கள் அதே போன்று எஸ் அலுவன காலில் அன்பால் அவர்கள் அன்பாலை பற்றி கேட்கிறார்கள் குல் நபிய சொல்லுங்கள் அல் அன்பால் உடைய இல்லாஹி உலி ரசூல் அது அல்லாஹ்க்கும் ரசூலுக்கும் குல் நபிய சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கின்றார் ஆனால் இந்த இடத்துல அல்லாஹு தலா வைதா சாலக்க இபாதி அன்னி என்னை பற்றி என்னுடைய அடியார்கள் கேட்டால் நபிய நீங்கள் சொல்லுங்கள் நல்ல சொல்ல இல்லை அல்ல நான் சமீபமா இருக்கிறேன் என்ன பத்தி கேட்டால் நீங்க சொல்லுங்க அல்ல நபிய கூட அங்க இடையில வைக்க இல்லை உங்களுக்கு வழங்க அந்த துவாவுடைய விஷயத்துல நபிய கூட அல்ல இடையில வைக்க இல்லை நான் ஃபைன் நீ கரீப் குல் ஃபைன் நீ கரீப்னு சொல்ல இல்லை நபிய நீர் சொல்லுவீராக நான் சமீபமா இருக்கிறேன்னு சொல்ல இல்லை வைதா சால கைவாதி அன்னி என்னை பற்றி என்னுடைய அடியார்களில் உங்களிடம் கேட்டால் நான் சமீபமாக இருக்கிறேன் நான் விடை கொடுக்கிறேன் அழைப்பவர் உஜீபு அல்ல எப்ப விடை உதாரணமாக நான் கூப்பிடுறேன் உங்களை கேட்டதான் நீங்க பதில் சொல்லுங்க அப்படிதானே உதாரணமாக நான் அவரால் கூப்பிடுறேன் அங்கால இந்த இந்த பில்டிங் இந்த கட்டடத்தை தாண்டி ஒருவர் இருக்கிறார் இங்க ஒரு ஆள் இருக்கிறார் நான் ஒரு ஆளை அழைக்கின்ற பொழுது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் சத்தம் கேட்கும் அவர் தான் ரிப்ளை பண்ணுவார் எனக்கு அப்படிதானே அது மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க உஜீபு எப்ப பதில் கொடுப்பேன் அழைக்கின்ற அழைப்பாளன் இதா தாணி என்ன அழைத்தால் என்ன அழைக்கணும் வேற யாரையும் அழைக்க கூடாது வேற யாரையும் அழைத்தால் எல்லாம் எப்படி பதில் சொல்லுவான் எல்லாம் பதில் சொல்லுவாங்க எனவே உஜீபு அல்லாஹத்தர் நேரடியாக சொல்கிறான் மனிதர்கள் அழைக்கின்ற அழைப்பை அல்லாஹத்தலா நிச்சயமாக கேட்பான் அதே போன அல்லாஹத்தர் நிறைய அம்மை உஜீபுல் முத்தர் இதா தா அம்மை உஜீபுல் முத்தர் உதாரணமாக எல்லா உலகத்தினுடைய எல்லா உறவுகள் எல்லா தடைகளும் எல்லா 
தொடர்புகளும் துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு மனிதன் நிற்கதியான நிலையில இருக்கிறான் இப்பொழுது அல்லா என்று அழைக்கின்றான் யார் பதில் கொடுக்கிறது ஒருக்கிறான் ஒரு கூட்டம் கடலில் அப்படியே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வஜரை நபிகம் பிரிகம் தையிபா அல்ல அழகான மெல்லிய காற்று அடிக்கிறது நல்ல உல்லாசமாக அந்த கா அந்த கப்பலில் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரிகம் தையிபா ஒஃபரி ஹூபிகா சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக உல்லாசமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் திடீரென்று ஜா அத் ஹத் ஜா அத் ஹா ரீஹுன் ஆசிஃப் திடீரென்று ஒரு மலட்டு காற்று ஒரு பயங்கரமான காற்று அடிக்கிறது வஜா அகமுல் மௌ ஜ்மின் குல்லி மக்கான் பெரிய புயல் காற்று அடித்த உடனே உங்கட அந்த கப்பலை சூழ ராட்சச அலைகள் பெரும் பெரும் அலைகள் அப்படியே அடிக்க ஆரம்பிக்கு மின்குள்ளி மக்கான் ஒதன்னு அன்னும் உகை தவி அலைகள் எல்லாம் அடிச்சு அந்த கப்பல் அங்கலங்கள ஆடி 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 இப்ப அந்த கப்பல் விழப்பாக்குது இப்ப இந்த ஆஹ் முஹ்லிசின் சந்தோஷமாக இருந்தவர்கள் அல்லாவே அழைக்கிறார்கள் இப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் இதற்கப்பால் எங்களை காப்பாற்ற யாராலும் முடியாது என்ன சொல்றாங்க லைன் அஞ்சை தாமினாதி நாங்க இவ்வளவு கேலி கூத்தோட நாங்க இருந்தோம் யாரெல்லாம் இதுல இருந்து நீ என்ன எங்களை காப்பாற்றினால் எனக்கும் என்ன மின சாக்கிரீன் உனக்கு எப்பொழுதும் நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்று அவர்கள் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார்கள் இதன் மனிதனுடைய நிலைமை அப்படித்தானே ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் நல்ல சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியை பார்த்து திட்டின்னு ஏதாவது ஒரு நோய் ஏதாவது ஒன்று வந்த உடனே இதுக்கு பின்னால அல்லாக்கு ஒரு செகண்ட் ஒரு கண்ணிமைக்கின நொட்டிப்பொழுதும் மாற்றம் செய்ய மாட்டேன் என்று தீர்மானத்தை எடுக்கிறோம் எப்ப எடுக்கிறோம் எப்பயாவது அல்ல பூட்டிக்கின்ற பொழுது ஆனால் அல்ல அடுத்து சொல்றான் காப்பாத்தின திரும்ப அதே மாதிரி மாறி விடுகிறார்கள் நீங்கள் மாறு செய்வதெல்லாம் நீங்கள் அழிச்சாட்டியும் புரிவதெல்லாம் அது உங்களோட நப்சுக்கு தான் அது உங்களுக்கு தான் கேடாக அமையும் என்று எனவே ஒவ்வொரு நிலையிலும் எல்லா கட்டங்களிலும் அல்லாவை அழைக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ அழைப்புக்கு பதில் கொடுக்கிறான் அல்லா பதில் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறான் ஒரு மனிதன் பாருங்க என்னதான் அவன் பாவியாக இருந்தாலும் கடைசி அவனுக்கு இதுக்கு பின்னால உலகத்துல யார்கிட்டையும் மின்னல் கேட்க முடியாது என்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது யார்கிட்ட கை வசுவான் இதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் கண் முன்னால் நம்ம பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் எனவே அல்லாஹ் தல அந்த அந்த ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பிரார்த்தனையும் அல்லாஹ் தல கேட்போனா இருக்கிறான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அழைப்பையும் அல்லா கேட்போனா இருக்கிறான் உள்ளத்தினுடைய ஊசலாட்டங்கள் கண்ணினுடைய சாடைகள் யால முகா இனத்தல் ஆயும் கண்களினுடைய சாடைகள் இதை எங்கள் மறைத்து வைத்திருப்பவைகள் அல்லாஹ் தலா அறிந்து வைத்திருக்கிறான் ஒரு மனிதன் என்ன சிந்திக்கிறான் என்பதை அல்லாஹ் தலா அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் தலா பொதுவாக மனிதர்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்கள் ஒவ்வொரு அவனுடைய சொற்கள் எல்லாவற்றையும் அல்ல பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் கை வைத்திருந்த பொழுது நிச்சயமாக அல்லாவுத்தில் அதுக்கு பதில் சொல்லுவான் இதனால தான் நம்ம இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ரொம்ப நான் தக்கப்பல் மின்னா அல்லா எங்களிடம் இருந்து இதை ஏற்றுக்கொள்னு சொல்லிவிட்டு இன்ன காந்த சமி நீ கேட்பவன் நீ செவிட நல்ல நீ செவிட நல்ல ரசூசல் அலி இஸ்லாம் அதனால தான் நாங்கள் என்ன இன்னக்கும் இல்லாதது அசம் நீங்க வல அபுக்கம் அதாவது நீங்கள் அல்ல அதாவது செவிடனையோ அல்லது வாய் பேச முடியாத ஒருவனையும் நீங்கள் அழைக்கவில்லை இருப்பவாலும் சத்தமாக கத்தி கூக்குரலிட்டு நீங்கள் அல்லா அழைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களுக்குள்ள நீங்க கேட்டுக்கொள்ளுங்க சூசல் சொன்னாங்க அப்படின்னா நாங்க கேட்கின்ற பொழுது ஒரு மனிதன் வந்து அஹ் ஒரு மனிதன் அல்லாவிடத்துல எண்ணம் நினைக்கிறான் யாரா இதனை கிடைக்கிற நினைக்கிறான் என்றால் அந்த எண்ணங்களையும் அல்லாவது அல்லாவுத்தில் அவதானிச்சு கொண்டு தான் நினைக்கிறான் இந்த உள்ளத்துல இது தேவை இந்த உள்ளத்தில் நினைக்கிறேன் யாரா எனக்கு தேவை என்று நான் நினைக்கின்ற பொழுது அல்லாவுத்த நிச்சயமா தருவான் ஆனால் அது மனிதனுக்கு அல்ல எப்ப கொடுக்கணும் போது அல்லாவுக்கு தெரியும் நாம நிராச அடைஞ்சிட கூடாது அவர்களுடைய <laughs> 
காலுடைய செருப்பு செருப்பு வார் அந்தால் கூட அல்லாம் இடத்தில் அவர்கள் கேட்பார்கள் செலவுகளை பற்றி அறிஞர்கள் சொல்கின்ற பொழுது முன்னைய செலவு அறிஞர்கள் எப்படி என்றால் தன்னுடைய ஒவ்வொரு உணவிலும் உணவில் ஒரு உப்பு குறைவாக இருந்தால் கூட அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த அளவு அல்லாவோட நெருக்கமான உறவை அவர்கள் பேணி வந்தார்கள் எனவே எப்ப நெருக்கமான உறவு ஏற்படும் என்றால் அல்லாவிடத்தில் ஒரு மனிதன் பிரார்த்திப்பதன் மூலமாகத்தான் அல்லாவோடு நெருக்கமான உறவு ஏற்படும் நீங்க ஒரு மனிதன் ஒரு விஷயத்தை கேட்பீங்க ரெண்டாம் முறை கேட்பீங்க மூணாம் முறை கேட்பீங்க என்றால் கேட்கின்ற பொழுது அவர் என்ன செய்வார் முதல் முறை தார அந்த ரியாக்சன் ரெண்டாவது கேட்கும் போது விளங்காது மாறும் வித்தியாசம் மூணாம் முறை கேட்கும் போது ரெண்டாவதுல இருந்த அந்த மாற்றத்தை விட மூணாவது வித்தியாசம் ஆயிருக்கும் நாலாவது கேட்கும் போது தளர்த்தி விட்டுவார் ஆனா அல்லாஹு தலா முதலாவது முறை நீங்க கேட்டால் சந்தோஷப்படுகிறான் ரெண்டாம் முறை கேட்டால் மிக சந்தோஷப்படுகிறான் மூன்றாம் முறை கேட்டால் அதை விட சந்தோஷப்படுகிறான் அல்ல அதிகமாக சந்தோஷப்பட்டு கொண்டே இருப்பான் நாங்கள் யார்கிட்ட கேட்கும் போது தாங்கன்னு சொல்லி தலையை பணியை போட்டு பிடி கேட்குறோம் அல்லாவிடத்தில் நெஞ்ச நிமித்தம் இப்படி உயர்ந்து கண்ணியமாக கேட்கின்ற ஒரு கண்ணியமான சுவால் அல்லாவிடத்தில் கேட்கறது என்பதில் அவங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் உலகத்தில் யார்கிட்ட ஏதாவது கேட்கும் போது என்ன செய்யும் முகத்தை கூட பார்க்கறதுக்கு என்ன செய்யும் வைக்கப்பட்டு கூணி குறுகி இப்படி கை வசதி இப்படி கீழே பார்த்துட்டு கேட்போம் அல்லாவிடத்தில் கேட்கும் போது எப்படி நெஞ்ச முன்னுக்கு போட்டு ஒரு கண்ணியமான முறையில் அல்லாவிடத்தில் கேட்கிறோம் இது அல்லாவுடைய ஒரு ஒரு சக்தி அல்லா மனிதனை காட்டுகிறான் நீ என்று கேட்பதில் தான் உன்னுடைய கண்ணியம் இருக்கிறது என்பதை எல்லாவும் தலா எங்களுக்கு காட்டுகிறான் அவ அப்படி நம்ம கேட்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அல்லாதை கேட்பவனாக இருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கைர் கடைசி அந்த வசனத்தோடு முடிச்சிருவோம் அடிப்படையாக <laughs> சொல்லாத அளவுக்கு நாங்கள் அந்த அளவு உறுதியாக அல்லது இல்ல அந்த இதில கொள்கையிலே இருக்கிறோம் ஆனா நாங்கள் அல்லாத முஸ்லீம்கள் அல்லாத ஏனே அவர்களை பார்த்தால் அவங்களுக்கு ஒரு இலையும் கடவுளாக இருக்கும் அல்லது கல்லும் சிலை சமாதி எல்லாமே கடவுளாகத்தான் இருக்கும் என்பதை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளணும் ஒவ்வொரு சமீவல் பசியில் அவன் கேட்பவராக இருக்கிறான் அவன் பார்ப்பவன் ஆகிருக்கிறான் மேல ரெண்டும் தனி தனி வந்து சமீவல் அலிம்னு வந்து பசீர்னு வந்து இங்க சமீவல் பசீர் கேட்பவன் பார்ப்பவனாக அல்ல பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கிறான் என்பதை பார்க்கலாம் அடுத்தது இன்னல்லாஹனி அம்மா ஆயுதக்கும் மேல உள்ளது சூரத் ஷாரா நாற்பத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் பதினோரா வசனம் அடுத்த வசனம் பாருங்க இன்னல்லாஹனி அம்மா ஆயுதக்கும் பி இன்னல்லாஹான சமி அம்பா சீரா இது சூரா நிசா நாலாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தெட்டாவது வசனம் உங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா செய்கின்ற இந்த உபதேசம் மிகவுமே சிறந்தது நிச்சயமாக அல்லா சவிரூராகவும் உற்று நோக்கி பார்ப்பவனாகவும் இருக்கிறான் உற்று நோக்கும் என்று சொன்னால் பார்ப்பவனாக அல்லாஹு தாலா இருக்கிறான் அப்ப எனவே நாம் இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் என்றால் அல்லாஹு தாலா ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறான் அல்லாஹு தாலா ஒரு விஷயத்தை கேட்கிறான் பார்ப்பதின் ஊடாக கேட்பதின் ஊடாக அல்லாஹு தாலா மனிதனுக்கு எது தேவையோ அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு கட்டம் கட்டமாக அவன் செய்கிறான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எது தேவையோ அதை அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக கொடுப்பான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் எனக்கு ஒரு விஷயத்த தரையில் என்றால் நிச்சயமாக நான் கேட்டு கிடைக்காத நிச்சயமாக எனக்கு மறுமையில் அல்லாஹு தாலா தருவான் இந்த உலகத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய ஆசை எழுதிக்கும் ஆனால் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் எல்லா ஆசையும் நிறைவேற்ற முடியாது எல்லாருக்கும் எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்ற முடியாது ஆனால் சொர்க்கத்தில் அல்லாவத்தில் எந்த ஒரு ஆசையும் மிச்சம் வைக்க மாட்டான் அதனால தான் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய மனோச்சிகளை அடக்கி கட்டுப்பட்டு நம்ம அல்லாவிடத்தில் நெருங்குவோமோ அந்த அளவு தூரம் நிச்சயமாக மறுமையில் அல்லாவுடைய அந்த சந்தோஷங்களை அரு அருட்கொலைகளை கடாட்சிதங்களை நாங்கள் நிச்சயமாக அனுபவிக்க முடியும் என்பதோட சென்ற வாரத்தினுடைய சில கேள்விகளையும் இந்த வாரத்தினுடைய கேள்விகளையும் தாரம் குறித்து கொடுங்க இன்ஷாலாம் இதயங்களில் இதயங்களில் உள்ளவைகளை அல்லாவத்தால் அறைகிறான் என்பதற்கு ஒரு இரண்டு வசனங்கள் இதயங்களில் மறைச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அல்லாவத்தால் அறைகிறான் என்பதற்கு ஒரு இரண்டு வசனங்களை நீங்கள் குரான்ல இருந்து தேடி எழுதிட்டு வாங்க இன்ஷால்ல ஆ இதயங்களில் மறைத்து வைக்கக்கூடிய
அடுத்தது இந்த ஒரு காய்ந்த இலை கீழே விழுவதாக இருந்தாலும் அல்லாவுடைய அறிவின்றி அது அல்லா அறியாமல் அது கீழே விழுவதில்லை என்று வரக்கூடிய வசனத்தை முழுமையாக எழுதிட்டு வாங்க சார் உலகத்தின் மிக அதில் ரெண்டு கேள்வி போதும் இல்லை ரெண்டு தாரன் நாலு கேள்வியாக உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பலசாலிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இரண்டு நபிமார்களுடைய சமூகத்தை பற்றி சொன்னேன் அது ரெண்டு சமூகம் யாரா அதுக்கு அனுப்பப்பட்ட நபிமார்கள் ரெண்டு பேரும் யார் லேசான விஷயம் தான் பலம் வாய்ந்த ரெண்டு சமூகத்தை பற்றி சொன்னேன் அந்த ரெண்டு சமூகமும் யார் அவர்களுக்குரிய ரெண்டு பேருக்குரிய நபிமார்கள் யார் இப்ராஹிம் நபி முகமர் அப்படின்னு சொல்லிடுவான் தள்ளாத வயதிலும் தனக்கு பிள்ளை வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்த நபி அவர்களுக்கு அல்லா கொடுத்த நபி ரெண்டு பேரும் யார் பார்த்துட்டாங்க சார் இல்ல வசனத்தை எழுதினாலும் ஓகே அதுவும் கூட சாய்ஸ் வசனத்தோடு எழுதிட்டு வந்தா மிச்சம் நல்லா அதாவது தள்ளாத வயதிலும் வயது முதிர்ந்த நிலையிலும் தனக்கு பிள்ளை வேண்டும் என்று உமைய துவக்கல் அதெல்லாம் அந்த வசனத்தை விளங்கப்படுத்தும் போது நான் சொன்ன விஷயம் அந்த நிலையில் எனக்கு குழந்தை வேணும் என்று பிரார்த்தித்த நபி அதுக்கு அல்ல ஒரு நபியை வந்து மகனாக தருகிறேன் என்று சொன்ன அந்த நபி ரெண்டையுமே வந்து குரான சனத்திலேருந்தே பார்க்கலாம் அது எந்த அத்தியாயம் அதுவும் ஒரு எப்படி அந்த வசனத்தையும் சேர்த்து எழுதியிருந்தா நல்லா இருக்கும் சார் நீங்களா கேட்டு அடம் பிடிச்சி கேட்கும் போது நூறு கேள்வி தரவா அஞ்சு போதும் அதாவது இந்த பறையில சுரத்து சோரா லைச கமிஸ்லி இசை அவனுக்கு ஒப்பாக ஒன்று கிடையாது என்றுதான் அந்த வசனம் வருது இதே விஷயத்த ஒரு சூறா வந்து முழுமையாக பேசு அந்த சூறா எது என்பதை நீங்க அந்த சூறாவே எழுதிட்டு வந்து அந்த வசனத்துக்குரிய சூரா சூரா நாற்பத்தி ரெண்டு பதினோராவது வசனத்துக்குரிய அந்த விளக்கத்தை ஒரு சின்ன சூறாவில் எல்லாத்துல தெளிவாக தருகிறான் அதை எப்படி லேச கமிஸ்லி இசை எந்தெந்த விஷயத்துல அல்லாக்கு நிகராக வேறு ஒன்று கிடையாது என்பதை ஒரு சின்ன அத்தியாயம் சொல்லுது இதெல்லாம் வந்து அறிவுக்காகத்தான் சின்ன ஒரு விஷயம் மாதிரி இருக்கும் சிலவங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கும் சிலவங்களுக்கு அது பெருசாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய அறிவை பொறுத்து ஆனால் நம்ம இதை படிக்கின்ற பொழுது இது ஒரு அமல் தேடுகின்ற பொழுது ஒரு அமல் அதை எழுதி பாதுகாக்கிறது இது ஒரு அமல் ஆகி இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஷாலா அந்த இடத்துல அல்லாஹு தாலா எப்படி எங்களை ஒன்று சேர்த்தானோ அதே போன்று நாளை மறுமையிலே அல் ஃபிர்தோசுல் அலா என்ற அந்த சொர்க்கத்தில் அல்லா என்னையும் உங்களையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவனாக முடித்துக் கொள்கிறேன் வாஹ்ருதாவான அலிஹம்துல்லா ரபிலாலமீன் சுஹானக்கல்லாஹ்